हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन जर्निंग माई सर प्रवीण पांडे तो इसके पहले हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर रखा व्हाट आर द लीनियर सोर्सेस मतलब व्हाट आर द लीनियर एलिमेंट्स व्हाट द व्हाट आर द नॉन लीनियर एलिमेंट्स और साथ में वहाँ पर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था व्हाट आर द एक्टिव सोर्सेज एंड वॉट आर द पैसिव सोर्सेज आई होप डैट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ वी आर गोइंग टू द यूनिलेटल एंड बाई एलिमेंट्स ठीक है अब यहाँ पर यह पढ़ने वाले कि यूनिलेटल एलिमेंट्स आपको किसको कहते हैं और यहाँ पर बाई एलिमेंट्स किसको कहते हैं बहुत ही सिंपल डिफरेंस है कन्फ्यूज नहीं होने का ठीक है अब देखिए यहाँ पर यूनिलेटल और बाई एलिमेंट्स सिर्फ सिंपल सा मतलब यह होता है जो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बायोलेटरल एलिमेंट्स बोलेंगे और जहां पर सिर्फ सिंगल एक डायरेक्शन में करंट आपकी जो फ्लो हो, फ्लो हो सकती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिलेटरल एलिमेंट बोलेंगे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ठीक है ना जैसे एक बात समझेगा तो बायोलेटरल एलिमेंट्स आपके जो यहां वो यहां पर क्या होंगे बायोलेटरल एलिमेंट्स आपके यहां पर क्या होंगे ध्यान दीजिएगा तो तो यहां पर क्या होगा बायोलेटरल में आपके क्या होंगे कंडक्शन आपका जो होगा कंडक्शन इन बोथ डायरेक्शन कंडक्शन इन बोथ डायरेक्शन ठीक है ना सिंपल से यहां पर जो है डेफिनेशन है ठीक है बोथ डायरेक्शन ठीक है अच्छा इसका मतलब क्या है इसका अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं तो आप यहां पर क्या बोल सकते कि सर रेजिस्टेंस हो सकता है रेजिस्टेंस हो सकता है इंडक्टर हो सकता है और कैपेसिटर हो सकता है ठीक है ना रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस में हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो भी आपकी करंट फ्लो होगी वो आपकी दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है चाहे करंट ऐसे फ्लो हो चाहे करंट ऐसे फ्लो हो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इंडक्टर में भी आपकी जो है करंट जो है बोथ डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है इनकेस ऑफ द कैपेसिटर ऑल्सो द करंट कैन फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन इट मीन दैट आर एल सी आर कॉल्ड एज द बाई एलिमेंट एक्चुअली क्यों मैं ये सब आपके जो एलिमेंट बता रहा हूं जब भी आप थियरम्स पढ़ते हैं तो वहां पर उसके जो प्री रिक्विजाइड एजम्पन होते हैं मतलब क्या है पहले से वहां पर कुछ एज्यूम करके हम लोग थ्योरम्स को जो है डिफाइन करते हैं जैसे कि फॉर द लीनियर एक्टिव सोर्सेस या फिर जो है लीनियर पैसिव सोर्सेस किसके लिए थ्योरम्स आपका एप्लीकेबल होता है तो वो सारी चीजें जानने के लिए आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि आपके एलिमेंट्स कैसे कैसे बन सकते हैं मतलब एक्टिव क्या हो गया पैसिव क्या हो गया लीनियर क्या हो गया या फिर नॉन लीनियर क्या है यूनिलेटरल क्या है और बाइलेटरल क्या है ठीक है ना अच्छा इसका मतलब क्या है कि आर को अगर मैं बोलूंगा तो आर एल सी इज कॉल्ड एज द बाइलेटरल एलिमेंट आई होप इट इज क्लियर टू यू यूनिलेटर एलिमेंट्स आपके वो होते हैं जहां पर आपका जो कंडक्शन हो सकता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा ठीक है ना कंडक्शन इन वन डायरेक्शन कंडक्शन ये हो, ये क्या होगा कंडक्शन इन वन डायरेक्शन ठीक है ना जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपने जो है कभी जो है डायोड के बारे में पढ़ा हो तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी ठीक है ना जैसे कि देखेगा सिंपल से यहां पर अगर हमारे पास यहां पर एक डायोड लगा हुआ है तो डायोड में सिर्फ आपके फॉरवर्ड में करंट आपकी जो फ्लो हो सकती है जब डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो वहां पर फॉरवर्ड में करंट आपकी जो फ्लो होगी लेकिन रिवर्स में करंट आपकी जो फ्लो नहीं होगी इसका मतलब क्या सिर्फ आपके सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और अगर आपकी जो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी देन इट इज कॉल्ड एज द यूनिल एलिमेंट एंड इफ द करेंट फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन दे आर कॉल्ड और दे आर ट्रीटेड एज द बाई लेटरल एलिमेंट ठीक है यूनिलेटर का यहां पर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा डायोड इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड इज ऑल्सो ट्रांजिस्टर्स ठीक है ना ट्रांजिस्टर्स जो आपके होते हैं वो भी आपके जो है यूनिलेटरल एलिमेंट होते हैं क्योंकि अगर आप ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग पढ़ेंगे इनकेस ऑफ द एनलॉग तो ट्रांजिस्टर की मॉडलिंग में उसको जो है डायोड से भी हम लोग बना सकते हैं तो वहां पर भी आप इस चीज को जो समझ सकते हैं या फिर आप अगर आपने जो पढ़ा होगा तो ट्रांजिस्टर में एनपीएन या फिर जो पीएनपी पढ़ा होगा तो एनपीएन में आपने देखा हो कि जो आपकी करंट हो रही है वो आपकी एन से बाहर निकल रही है और पी में जो आपकी करंट हो रही है आपके अंदर आ रही है इसका मतलब क्या डायरेक्शन वहां पर क्या है डिफाइंड है रिवर्स में करंट आपकी जो फ्लो नहीं सकती है इट मींस दैट जैसे आपने जो देखा होगा इन केस ऑफ द ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर आपने जो है एनपीएन देखा होगा दिस इज कॉल्ड एज द एनपीएन इसको हम लोग हम हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं एनपीएन बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ द एरो इज लाइक दिस एंड इन द सेकंड केस दैट द डायरेक्शन ऑफ द एरो इज लाइक दिस ठीक है ना तो ये आपका यहां पर एनपीएन हो गया एंड दिस इज कॉल्ड एज द पीएनपी तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज डिफाइंड बट द डायरेक्शन ऑफ करंट कैन नॉट बी रिवर्स इन केस ऑफ द ट्रांजिस्टर एज वेल एज डायोड इट मीन्स दैट दे आर ट्रीटेड एज द यूनिलेटरल एलिमेंट ठीक है आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू तो देखिए देखिए आपका सिंपल से डेफिनेशन था इसको आप आराम से आप जो है दिमाग में रख सकते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज द लंबड एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट देखिएगा इसके डेफिनेशन में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां पर लं
दिस इज द वन ऑफ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ठीक है ना बस मैं इसको यहां पर नहीं बोलूंगा क्योंकि यहां पर जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो वोल्टेज पर भी डिफाइन करती है बट ये आपका जो है एक सिंपल सा बस मैं लेंथ के ऊपर आपको बता दिया कि 80 किलोमीटर 80 से 120 और uh, 80 से 200 और 200 से ज्यादा ठीक है ना तीन टाइप की ट्रांसमिशन लाइन हो गई ठीक है कौन कौन सी शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग शॉर्ट और मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं लंब्ड बोलते हैं और लॉन्ग को क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं रीजन क्या है अभी आपको यहां पर समझ में आ जाएगा ठीक है ना अब समझिए जो आपके लंब्ड आपकी क्या होती है लंब्ड एलिमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स हम लोग यहां पर किसको कहते हैं तो लंब्ड एलिमेंट्स आपको जो है उस लंब्ड एलिमेंट्स आपके वो होते हैं जिसका फिजिकल साइज ध्यान समझिएगा जिसका फिजिकल साइज जो होता है जिसका फिजिकल साइज फिजिकल साइज इज नेग्लिजिबल इज नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल ये एज कंपेयर टू वेव लेंथ एज कंपेयर टू वेव लेंथ अब इसका मतलब समझ में आएगा आपको वो एज कंपेयर टू वेव लेंथ का मतलब क्या ध्यान समझेगा ये एज कंपेयर टू वेव लेंथ ठीक है ना वेव लेंथ ऑफ प्रोपोगेशन वेव लेंथ ऑफ प्रोपोगेशन आपको पता है कि अगर आपने यहां पर आप जो सर्किट को पढ़ रहे हैं तो बेसिकली जो है दो थीरीज होती हैं ठीक है ना एक तो सर्किट थीरी होती है और एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक होती है जो लाइट ट्रेवल करती है सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू वो जो ट्रेवल तो करती है बट साथ साथ में अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लाइट ट्रेवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह भी तो दो थीरीज हमारे पास होती हैं एक तो सर्किट थीरी और एक क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थीरी होती है तो लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह प्रोपोगेट भी करती है तो वहां पर हम लोग ई में ये चीजें डिस्कस करते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स वो कैसे ट्रैवल कर रही है ठीक है ना तो वो चीज वहां देखते हैं बस यहां पर हम लोग जो है क्या वो हम लोग यहां पर कैसे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है और यहां पर करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग यहां पर बहुत ही बेसिक चीज देख रहे हैं एक्चुअली ठीक है ना इन केस ऑफ द सर्किट थ्योरी ठीक है अच्छा अब मैंने यहां पर क्या यहां पर क्या लिखा कि फिजिकल साइज इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द प्रोपोगेशन ठीक है ना वेवलेंथ ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ ईएम वेव्स इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं अच्छा मतलब जो है लाइट आपकी जो ट्रेवल कर रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल रहे हैं ठीक है इसका मतलब क्या है वहां पर आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे ध्यान समझिएगा v इज इक्वल टू क्या होता है f इंटू लैमडा v इज इक्वल टू एफ इंटू लैमडा वेर वी इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट अभी देखिएगा इसको समझिएगा बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा और आज के बाद इस डिफिनेशन में कभी आपको जो दिक्कत भी नहीं आएगी बस इसको ध्यान समझिएगा v इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी अच्छा वेलोसिटी ऑफ लाइट आपकी जो है क्या होती है आपको पता है कितना होता है थ्री इंटू टेन के पावर एट मीटर पर सेकेंड होता है ठीक है ना तो अगर मैं यहां पर आप कुछ आपसे यहां पर पूछता हूं कि वॉट इज द एफ एफ इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी एंड वॉट इज लैमडा लैमडा इज कॉल्ड एज द वेव लेंथ लैमडा इज कॉल्ड एज द वेव लेंथ और वेवलेंथ जो आपका होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है अगर सपोज एड की आपकी जो लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव तो यहां इससे और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड एज द लैमडा और द वेव मतलब दो पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेवलेंथ बोलते हैं या फिर दो आपका जो है मिनिमा के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं वेवलेंथ बोल सकते हैं ठीक है ना वो चीज वहां पर ईएम वेव में आएगी यहां पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बस सुनते रहिए ठीक है ना अच्छा वेलॉसिटी इज इक्वल कितना थ्री इंटू टेन के पावर एट मीटर पर सेकंड आ गया फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में फिफ्टी या फिर सिक्सटी हर्ड रख सकता हूं तो लेटेस्ट एक मैंने यहां पर सिक्सटी हर्ड ले लिया तो इसका मतलब क्या मैं यहां पर जो है लैमडा की वैल्यू निकाल सकता हूं लैमडा विल भी इक्वल टू कितना हो जाएगा वी डिवाइड बाई एफ वेलोसिटी मुझको पता है कितना है थ्री इंटू टेन के पावर एट है और फ्रीक्वेंसी को मैं जो है सिक्सटी हर्ट रख सकता हूं ठीक है ना अच्छा अब इसको मैं एक बार जो है डिलीट कर देता हूं तब आपको जैसे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे देखें ध्यान समझिएगा इस चीज को वेलॉसिटी इज इक्वल टू कितना हो गया वेलॉसिटी इज इक्वल टू वी वेलॉसिटी इज इक्वल टू वेलॉसिटी इज इक्वल टू यहां पर क्या हो गया नहीं लैमडा इज इक्वल टू आपको यहां पर कितना मिला ध्यान से देखेगा लैमडा इज इक्वल टू आपको यहां यहां पर मिल गया है लैमडा इज इक्वल टू वी बाई एफ लैमडा इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई एफ इसका मतलब कितना हो गया थ्री इंटू टेन के पावर एट डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज सिक्सटी हर्ट ठीक है तो यहां पर लैमडा आपको कितना मिल जाएगा लैमडा इज इक्वल टू सिक्स फाइव जा फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड किलोमीटर मिलेगा अब यहां पर देखिएगा कैसे मैंने इसको जो निकाला है फ्रीक्वेंसी क्या है फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट है फ्रीक्वेंसी को हम लोग वन बाई टी भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को वन बाई टी भी बोलते हैं मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है उसको आप हर्ड्स
फ्रीक्वेंसी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज वन बाई टाइम पीरियड ठीक है ना तो वन बाई सेकेंड भी बोल सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ वेलोसिटी आपकी क्या है मीटर पर सेकेंड में है और फ्रीक्वेंसी आपकी वन बाई सेकेंड में ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया तो लैमडा विल ऑलवेज बी इन इन द टर्म्स ऑफ द मीटर्स तो मीटर्स आएगा और वहां पर अगर मैं जो उसको जो है किलोमीटर में चेंज कर रहा हूं तो कितना आ गया 5000 किलोमीटर आ गया अब ध्यान समझिएगा वेवलेंथ आपका 5000 किलोमीटर है इसके टर्म्स में रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस क्या होंगे बहुत ही छोटे होंगे तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस को हम लोग जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द वेरी लॉन्ग वेव ठीक है ना वेरी लॉन्ग वेव ठीक है ना 5000 किलोमीटर के सामने आपके रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैप्सेस क्या होंगे बहुत ही छोटे होंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं अगर निगलेक्ट कर सकते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज द लंबड पैरामीटर जिसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे वो क्या होगा लंबड पैरामीटर होगा ध्यान समझेगा इस चीज को ठीक है ना तो ये क्या हो गए आपके आर आपके जो है आप क्या आ गए लंबड आ गए ठीक है ना लंबड आ गए अच्छा इसका मतलब क्या है एक बात और समझेगा मैं यहां पर लंब बोल रहा हूं इसीलिए मैंने यहां पर क्या बोला है इन केस ऑफ द शॉर्ट एंड द मीडियम लाइन शॉर्ट और मीडियम में आपको पता है शॉर्ट और मीडियम में आपको पता है कि वहां पर जो आपकी लेंथ होती है वो 80 किलोमीटर होती है या फिर आपकी जो है 200 किलोमीटर होती है 200 से ऊपर नहीं होता है तो पांच किलोमीटर के सामने टू या फिर एट्टी किलोमीटर क्या है नेग्लेक्टेड है अगर नेग्लेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हम उसको जो है बोलेंगे लंबड पैरामीटर बोलेंगे ध्यान समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बिल्कुल क्लियर है तो शॉर्ट लाइन एंड मीडियम लाइन आर टर्म्ड एज द लंबड पैरामीटर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का ठीक है तो ये बात यहां पर क्लियर होगी अब यहां पर क्या है सर अगर ये चीज इसको हम जो है लंबड बोल रहे हैं तो देन वॉट इज द वॉट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर अब एक बात समझेगा डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए इस चीज को समझेगा कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर तो इसका मतलब क्या है मैं यहां पर ले रहा हूं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ध्यान समझेगा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन लाइन अच्छा एक बार बताइए जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी जो आपकी लेंथ होती है वो कितनी होती है दो सौ किलोमीटर से ऊपर होती है लेट अस टेक कि मैंने जब पंद्रह सौ किलोमीटर मान लिया मैंने एग्जांपल ले लिया फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ फिफ्टीन हंड्रेड हंड्रेड से भी ज्यादा होती है ठीक है ना फिफ्टीन हंड्रेड अगर मैं यहाँ पर किलोमीटर ले रहा हूँ तो क्या फाइव थाउजेंड किलोमीटर के सामने बहुत ध्यान समझेगा फाइव थाउजेंड किलोमीटर के सामने क्या मैं फाइव यहाँ पर फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर को नेगलेक्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ ये भी आपकी जो है लार्जर वे लार्जर वैल्यू है और ये भी आपकी लार्जर वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर इसको हम जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते अगर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं इट मीन्स दैट आई कैन से दैट द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आर द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर अब एक बात और समझेगा एक डिफिशन और मैं आपको जो दे रहा हूं ध्यान समझेगा तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो लॉन्ग टर्म ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां पर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस आपका जो है हर पॉइंट पे डिफाइन करते हैं ध्यान ध्यान समझिएगा अब क्या है कि आपको यहां पर जो है अगर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस और कैप्शन अगर आपको जो है पूछा है तो आप इसको जो है हर एक एक पॉइंट पे आप यहां पर डिफाइन करते क्योंकि यहां पर आपकी रेजिस्टेंस और कैप्शन और इंडक्टेंस और कंडक्टेंस को एक जगह कंसनट्रेट करके आप उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं एज इन केस ऑफ द शॉर्ट एंड द मीडियम लाइन क्योंकि शॉर्ट और मीडियम में उसकी वैल्यू क्या है बहुत छोटी है बहुत कम है बहुत कम है मतलब क्या है 200 किलो दो सौ किलोमीटर की लाइन है मैक्सिमम तो उसके अंदर आप इजली रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैप्शन को आप इजली कैलकुलेट कर सकते हैं उसको एक जगह आपने कंसनट्रेट कर दिया और उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया बट इन केस ऑफ द लॉन्ग लाइन्स क्या होंगी कि बहुत ज्यादा आपके पास जो रजिस्टेंस इंडक्टेंस कैप्शन और कंडक्टेंस आएगा तो उसको आप किसी एक जगह कंसनट्रेट नहीं कर सकते हैं तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप यहां पर जो है उसकी वैल्यूज को निकालते हैं ठीक है इसीलिए ध्यान समझिएगा यहां पर अगर आपको जो है ध्यान हो आपने अगर थोड़ा बहुत ही पावर सिस्टम पढ़ा हो तो आपका जो वोल्टेज आता है वी एक्स इज इक्वल टू कितना आता है वी एक्स इज इक्वल टू आपके पास जो वोल्टेज आता है इन केस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कितना आता है वी आर इन टू वी आर इन टू कॉस एच कॉस एच गामा एल प्लस जेड सी इन टू साइन एच साइन एच गामा एल ठीक है वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन ठीक है यहां पर क्या आता है जेड सी इंटू आई आर इंटू साइन एच गामा एल आता है बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो आपका वोल्टेज है वो आपका लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है इसका मतलब क्या है अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग आपकी लेंथ की वजह से
तो वहां पर भी इस चीज को आप जो देख लेंगे इसका मतलब क्या है हर पॉइंट पे वोल्टेज आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा बट इन केस ऑफ द अगर मैं बात करता हूं लंब्ड की तो लंब्ड में आपको पता है कि आप सीधे इसको जो है एक रेजिस्टेंस से आपने यहां पर दिखा दिया तो यहां पर जो वोल्टेज होगा वही यहां पर वही यहां पर वही यहां पर वही यहां पर सब जगह वोल्टेज क्या होगा सेम होगा ठीक है ना तो आई होप ये बात आपको जो क्लियर हो गई व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द लंब्ड पैरामीटर एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर इन केस ऑफ द लंब्ड पैरामीटर द द द थिंग्स विच आर प्रेजेंट आर रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन केस ऑफ द लंब्ड पैरामीटर एंड इन केस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर वी कैन से दैट द लॉन्ग द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज वेरी गुड एग्जांपल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर ठीक है ना ये बात क्लियर है अच्छा अब एक बात और समझेगा कि आपके जो लंबड पैरामीटर होते हैं इसमें आपका जो है क्या क्या एप्लीकेबल होता है ध्यान समझेगा लंबड पैरामीटर में आपके केवीएल एंड केसीएल जो होंगे वो आपके एप्लीकेबल होंगे ठीक है ना ये आपके एप्लीकेबल होते हैं ठीक है ना बट इन केस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर आपके केवीएल और के एप्लीकेबल नहीं होते हैं के एंड के नॉट एप्लीकेबल ध्यान समझेगा नॉट एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज आपकी जो है एप्लीकेबल ठीक है ना एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज क्योंकि आपको जो यहां पर समझ में आ चुका है कि यहां पर जो आपका जो लेंथ है वो आपको बहुत ज्यादा है और यहां पर आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको जो है बेसिकली यूज करना पड़ेगा आपको यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के वो आना पड़ेगा टू सॉल्व टू सॉल्व इट्स वोल्टेज एंड करेंट therefore the केवल केसल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स एंड केवल केसल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द लंबड पैरामीटर ठीक है बहुत सिंपल बात है ध्यान समझेगा ठीक है अच्छा अब एक बात और समझेगा कि आपके जो लंबड पैरामीटर होते हैं इसमें आपके केवल और केसीएल एप्लीकेबल नहीं होते हैं ठीक है ना बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज क्योंकि आपको जो यहां पर समझ में आ चुका है कि यहां पर जो आपका जो लेंथ है वो आपको बहुत ज्यादा है और यहां पर आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आपको जो है बेसिकली यूज करना पड़ेगा टू सॉल्व टू सॉल्व इट्स वोल्टेज एंड करेंट देयर फोर द केवल केसल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द लंबड पैरामीटर ठीक है बहुत सिंपल डिफरेंस है ठीक है अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम वेरिएंट एंड टाइम इन वेरिएंट सिस्टम ठीक है ना टाइम वेरिएंट और टाइम इन वेरिएंट एलिमेंट्स वैसे ही ये सब चीजें आप जो है सिंगल सिस्टम में बहुत ही डिफरेंट पड़ते हैं बट ठीक है यहां पर भी हम लोग समझेंगे ठीक है टाइम वेरिएंट क्या होता है जैसे सपोज दैट कि आपके पास मान लीजिए रेजिस्टेंस है ठीक है ना आपके पास मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है तो क्या ये रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फाइव ओम अगर मान लीजिए मैंने बोला है तो क्या ये सौ साल के बाद भी फाइव ओम रहेगा नहीं रहेगा कुछ ना कुछ यहां पर जो है चेंजेस आएंगे विद रेस्पेक्ट टू द टाइम आपको पता है हो सकता है आज वो किसी और तरह बिहेव कर रहा हो कुछ दिन के बाद कुछ किस किसी और तरह बिहेव करे जैसे कि पहले आपने जो है बचपन में देखा होगा बल्ब होता था हंड्रेड वॉट का बल्ब है तो क्या वो हंड्रेड वॉट का बल्ब हमेशा जो है सेम ग्लो करता है नहीं करता है जैसे जैसे उसकी लाइफ जो है चेंज होने लगती है मतलब लाइफ उसकी इंक्रीज होती है उसका ग्लोनेस जो है कम हो जाता है ठीक है ना बिकॉज ऑफ वॉट बिकॉज ऑफ द एजिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ द एजिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ द एजिंग एफेक्ट ठीक है ना तो एजिंग एफेक्ट का मतलब क्या है कि ये वहां पर जो है रजिस्टेंस उसका चेंज हो रहा है आर इज इक्वल टू आर विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम ठीक है ना तो अगर वो आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है इट मीन्स दैट वहां पर आपका जो है वो उसको में हम लोग क्या बोलेंगे टाइम वेरिएंट बोलेंगे टाइम वेरिएंट मतलब क्या हो रहा है टाइम के साथ चेंज हो रहा है अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम इन वेरियंट सिस्टम बोलते हैं ठीक है ना या फिर टाइम इन वेरियंट एलिमेंट बोलते हैं इनकेस ऑफ द सर्किट एनालिसिस इनकेस ऑफ द सर्किट एनालिसिस हम लोग सिर्फ जो है टाइम इन वेरियंट वाले को यूज करते हैं हम लोग हमेशा मानते हैं कि रेजिस्टेंस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम अगर हम इसको जो कांस्टेंट मानेंगे तभी हम लोग जो सर्किट एनालिसिस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा हम लोग यहां पर जो है टाइम इन वेरियंट एलिमेंट्स को नहीं पढ़ते हैं ठीक है ना सिर्फ जो है टाइम सॉरी टाइम इन वेरियंट एलिमेंट्स को ही हम लोग यहां पर पढ़ते हैं टाइम वेरियंट एलिमेंट को हम लोग यहां पर जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर बेसिकली नहीं पढ़ते हैं इनकेस ऑफ द सर्किट एनालिसिस ठीक है आई होप इट इज वेरी मच क्लियर तो ठीक है ये आपके जो सिंपल से बड़े हैं हमारे पास लीनियर हो गया नॉन लीनियर हो गया एक्टिव हो गया पैसिव हो गया बायोलेटरल यूनिलेटरल उसके बाद हमारे पास क्या है लंबड और डिस्ट्रीब्यूटेड भी आ गया एंड उसके बाद हमारे पास क्या गया टाइम वेरियंट एंड टाइम इन वेरियंट भी आ गया आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू इसके बाद देखेगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है नेक्स्ट मैं आपको जो बता रहा हूं वॉट इज द पावर पावर आपका जो बेसिकली क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास पावर क्या होता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम डी डब्ल्यू पॉन डी टी वर्क डन पर यूनिट टाइम दिस इज द बेसिक डिफरेंशन विच हैव विच यू हैव एलियर स्टडीड इन केस ऑफ द इन द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड ऑल्सो पावर आपका क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम डी डब्ल्यू पॉन डी टी अच्छा वर्क डन जो होता है वो आपका क्या होता है वो हमेशा आपका जो जूल में होता है और टाइम हमेशा किस में होता है होता है सेकंड में होता है तो जूल
वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसका मतलब ध्यान समझेगा यहां से मैं एक जो नया डेफिनेशन लेके आ रहा हूं दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल वी को मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं पोटेंशियल बोल रहा हूं इसका मतलब क्या होता है देखेगा सपोज दैट कि आपके पास कोई चार्ज रखा है यहां पर मान लीजिए क्यू कुलाम का आपके पास जो है चार्ज रखा है ठीक है ना और आप क्या कर रहे हैं एक वन गुलाम का चार्ज आप लेकर के आ रहे हैं ठीक है ना वन यहां पर वन गुलाम का चार्ज है लेकर के आ रहे हैं तो यहां पर जब पोटेंशियल क्या बोलता है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट गुलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट अगर आप यहां पर लेकर के लेटेस्ट पॉइंट आपका जो है पी है तो आप पी पॉइंट पर अगर आप जो वन गुलाम के चार्ज को लेकर के आएंगे तो जितना काम करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं ठीक है ना ध्यान समझेगा जैसे कि आपको जो पता है अगर जैसे मैं यहां पर जो बात करता हूं कि आपके पास वन बकेट का पानी है तो वन बकेट के पानी को आप उठा रहे हैं जो है जो ग्राउंड से अगर आप जो ग्राउंड से वन बक, वन बकेट का पानी उठा रहे हैं तो इसका मतलब आप उसमें जो पोटेंशियल दे रहे हैं कुछ एनर्जी आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं तभी आप जो उसको जो उठा पा रहे हैं नहीं तो आप उठा पाते क्या नहीं उठा पाते तो वन गुलाम का चार्ज मान लीजिए कहीं पर भी रखा था लेटेस्ट वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है ठीक है ना अब आप उसको जो लेकर के आ रहे हैं हो सकता है कि अभी आपको चीज समझ में ना आए लेकिन अभी आपको क्लियर होगा देखिएगा ध्यान समझेगा कि वन गुलाम के चार्ज को आप जो है लेकर के आ रहे थे ठीक है ना और यहां पर प्लस वन गुलाम का पहले से यहां पर प्लस क्यू गुलाम का यहां पर चार्ज पहले से लग रखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है अब यहां पर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब क्या है यहां पर रिपल्सन होना स्टार्ट होगा रिपल्सन होना स्टार्ट होगा तो इसका मतलब आपको कुछ काम करना पड़ेगा उसके रिपल्सन को अपोज करने के लिए तभी वो आपका जो है आगे मोमेंट करेगा ठीक है तो यहां से यहां तक जितना आप जो उसको जो वर्क करा रहे हैं मतलब कुछ काम कर रहे हैं उसको जो मोमेंट करने के लिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पोटेंशियल बोलते हैं ठीक है ना दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल तो इसको यहां यहां पर P इज इक्वल टू वी इंटू आई हो गया दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर ठीक है सिंपल सा फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं है अच्छा एक बात समझेगा अब मैं यहां पे एक आपको जो कन्वेंशन बना यहां पर कन्वेंशन बता रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से समझेगा और उस बात को एज इट इज अपने दिमाग में रखिएगा और यही कन्वेंशन मैं पूरे सर्किट एलिस में फॉलो करूंगा ध्यान समझेगा पी इज इक्वल पी इज इक्वल क्या हो गया वी इन टू आई मतलब क्या है पी इज इक्वल टू वी इन टू आई इज द पावर विच इज पॉजिटिव इनकेस ऑफ द इनकेस ऑफ द पावर इनकेस ऑफ द पावर कंजप्शन ध्यान समझेगा पावर कंजप्शन ध्यान यहां पे इस चीज को बहुत ही अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा कि पावर कंजप्शन को मैं हर समय इन केस ऑफ द नेटवर्क एनालिसिस पी इजिकल टू वी इन टू आई मानूंगा मतलब क्या पावर ड्रॉप हो रही है या फिर पावर कंज्यूम हो रहा है ठीक है ना पी इजिकल टू वी इन टू आई पॉजिटिव रहेगा तो पावर कंजप्शन होगा या फिर इसको आप जो है बोल सकते हैं कि पावर आपकी जो है ड्रॉप कर रही है ठीक है ना पावर आपकी जो है ड्रॉप हो रही है ठीक है अच्छा कहीं पर भी p इज इक्वल टू माइनस वी इंटू आई आ गया तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो गया पावर कंजप्शन का नेगेटिव क्या होगा पावर सप्लाइड होगा ठीक है ना तो ये क्या हो जाएगा पावर सप्लाइड ठीक है ना पावर सप्लाइड इन केस ऑफ द पावर बिकम्स द नेगेटिव इट मीन दैट पावर इज सप्लाइंग किसी भी किसी भी जगह अगर नेगेटिव पावर आ रहा है मतलब वो पावर सप्लाई कर रहा है और पॉजिटिव पॉजिटिव पावर आ रहा है मतलब इट इज कंज्यूमिंग द पावर ठीक है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है ठीक है ना अब इसी का आगे चल करके हम लोग यूज करेंगे अच्छा एक बात और समझिएगा P इज इक्वल टू वी इन टू आई अगर मतलब पावर कंज्यूम हो रहा है पावर कंज्यूम किस में होता है इनकेस ऑफ द इनकेस ऑफ द पैसिव एलिमेंट्स पैसिव एलिमेंट्स आपके जो पावर कंज्यूम होते हैं इनकेस ऑफ द एक्टिव एलिमेंट्स पावर सप्लाइड होती है सर इट मीन दैट पी इज इक्वल टू वी इन टू अगर आपको आ रहा है इसका मतलब यह क्या हो रहा है पावर को यह आपका यह आपका कैसा हो गया यह आपका बेसिकली कैसा हो गया This is the passive element. This is the passive element. ठीक है और अगर आपका P इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी इन टू आई आ गया मतलब ये क्या हो गया आपका बेसिकली दिस इज द एक्टिव एलिमेंट ठीक है सिंपल सी डेफिनेशन है प्लीज ऐसे बातों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने का दिस इज द पैसिव एलिमेंट दिस इज द एक्टिव एलिमेंट इफ द पावर बिकम्स अ पॉजिटिव इट मीन दैट इट इज बेसिकली पैसिव एलिमेंट एंड इफ द पावर बिकम्स अ नेगेटिव इट मीन दैट इट इज एक्टिव एलिमेंट आई होप इट इज वेरी मच क्रिएटिव अब देखते हैं इसके बाद यहां पर कुछ क्वेश्चन को लेंगे और उसको हम लोग यहां पर जो सॉल्व करेंगे तो देखते हैं सबसे पहले आप सोचते रहिएगा और अपने दिमाग से बताइएगा कि मैं यहां पर जो किसको किसको बोल रहा हूं मान लीजिए हम मैंने यहां पर जो सिक्स केस ले लिया फर्स्ट हो गया सेकेंड हो गया थर्ड हो गया फोर्थ हो गया फिफ्थ हो गया और सिक्स हो गया ठीक है ना सिक्स टाइप्स के मैं यहां पर जो है चीजों को जो बनाने वाला हूं और उसको जो है देखूंगा कि यहां पर जो है क्या क्या आप बताएंगे तो अब हम अब आप
what is the linear which is linear which is non linear which is active which is passive and which is unilateral and which is bilateral theek hai bahut hi simple hai aap definitions ko ek baar jo dhyan mein rakhiyega maine kya bola hai active passive mein aapko bas ye dekhna hai ki power kahin par bhi negative hoti hai to power jahan par bhi negative hogi iska matlab wo kya ho jayega active ho jayega aur power jahan par positive hogi wo kya hoga positive wo aapka kya hoga passive hoga theek hai kisi bhi time mein agar aapka jo hai पावर नेगेटिव होता है इसका मतलब वो क्या होगा एक्टिव होगा बस इतना ध्यान रखिएगा अगर पावर हर जगह पॉजिटिव है तो वो क्या रहेगा पैसिव रहेगा दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट समझिएगा लीनियर क्या होते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स मैंने आपको बताया वाई इजल टू एम एक्स आपका जो है लीनियर है और नॉन लीनियर जो आपका वाई इजल टू एम एक्स को जो है फॉलो नहीं कर रहा है ठीक है ये सिंपल डेफिशन है थर्ड यूनिलेटरल मैंने आपको बताया था कि जहां पर सिर्फ एक डस्ट में करेंट फ्लो सकती है बायोलेटर में क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है इट मीन्स दैट करंट विल बी पॉजिटिव एज वेल एज करंट विल बी नेगेटिव ठीक है बहुत ही सिंपल डिफिशन है अब आप फर्स्ट देखिए फर्स्ट में क्या यहां पर दिया है वी और आई का यहां पर ग्राफ दिया हुआ है और आप यहां पर यह देखिएगा करंट और वोल्टेज में आपका यहां पर जो ग्राफ बना हुआ है तो आप मुझको ये बताइए इज इट लीनियर और नॉन लीनियर फर्स्ट फर्स्ट आपको ये बताना है एक्टिव है या फिर पैसिव है ये बताना है और यूनिलेटरल है फिर बायोलेटरल है ये बताना है तीन चीजों को आपको जो सोचना है ठीक है ना तो देखिएगा फर्स्ट यहां पर क्या हो गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स का क्या ये आपका जो ग्राफ फॉलो कर रहा है सर वाई इज इक्वल टू एम एक्स ग्राफ यहां तक तो फॉलो कर रहा है लेकिन इसके बाद नहीं फॉलो कर रहा है इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर ये नॉन लेनर हो जाएगा मैं देखते ही बता दिया था बहुत अच्छी बात है नॉन लेनर हो गया ठीक है इसके बाद बताइए ये आपका यूनिलेटरल है या फिर बाइलेटरल है तो देखेगा करंट आपकी इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है करंट आपकी रिवर्स में सेम एज इट इज नहीं फ्लो हो रही है देखिए मैंने आपको बताया था करंट आपकी जो है पॉजिटिव में भी फ्लो हो और नेगेटिव में भी फ्लो हो और दोनों में कोई भी डिफरेंस ना हो जैसा यहां पर फ्लो हो रहा है वैसा ही उधर से फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या होगा उसको हम लोग जो बेसिकली क्या बोलते हैं बाइलेटल बोलते हैं और यूनिलेटल का मतलब क्या है सिर्फ एक दश में आपकी जो जो करंट फ्लो हो रही है लेकिन रिवर्स में वैसी करंट फ्लो नहीं हो रही हो रही है दोनों में अगर जो है सेम होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइलेटल बोलते हैं लेकिन क्योंकि सेम एक डैश फ्लो हो रही है और रिवर्स में वैसे नहीं फ्लो हो रही है करंट नेगेटिव तो है लेकिन अगर ग्राफ ऐसा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर बायोलेटरल बोलते हैं बट क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ क्या सेम है नहीं सेम है सर इसका मतलब क्या है बेसिकली इसको हम लोग जो है क्या बोल सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा सर यूनिलेटरल हो जाएगा ठीक है बात क्लियर है इसके बाद बताइए कि यहां पर क्या होगा कि आपका जो है एक्टिव होगा या फिर पैसिव होगा तो सर हम लोग को बस जो है वी और आई का यहां पर देखना है कि पावर अगर आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होती तो वहां से इस चीज को हम जो डिफाइन कर सकते हैं और अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो वी भी पॉजिटिव और आई भी पॉजिटिव दिस इज द फर्स्ट क्वार रेंट वी इज ऑल्सो पॉजिटिव आई इज ऑल्सो पॉजिटिव इट मीन दैट कि यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर हम इस वाले में जाते हैं तो वी इज वी इज नेगेटिव वी इज V is negative and I is also negative. It means that the power will be positive in the first quadrant as well as in the third quadrant. It means that it is called as the passive because. P is equal to, आप यहां पर क्या करेंगे सर V इन टू आई करूंगा अगर मैं यहां पर देखूंगा तो वोल्टेज भी पॉजिटिव और करंट भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा थर्ड क्वार्टर में वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है अगर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा सर पॉजिटिव हो जाएगा फिर से इसका मतलब क्या है यहां पर भी पॉजिटिव पावर और यहां पर भी पॉजिटिव पावर मतलब क्या पावर कंज्यूम हो रहा है और अगर पावर कंज्यूम होगा देन इट इज कॉल्ड एज द पैसिव तो यह क्या हो जाएगा पैसिव हो जाएगा ठीक है बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और यहां पर कंफ्यूज नहीं होने का सेकंड देखिएगा यहां पर देखिए इसमें क्या है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर है या फिर नॉन लीनियर सर ग्राफ देखते हैं हमारे यहां पर दिमाग में आ गया कि यहां पर क्या हो रहा है सेचुरेट हो गया ग्राफ इसका मतलब क्या वाई इज इक्वल टू एम एक्स लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है नहीं फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया नॉन लीनियर हो गया सर बहुत ही सिंपल डिफरेंशन हम आराम से दिमाग में रख सकते हैं नेक्स्ट यूनिलेटरल है या फिर बायोलेटरल सर आपने अभी क्या बोला है अगर आपका जो करंट का डायरेक्शन दोनों में अगर जो सेम हो तो सर पॉजिटिव में भी ऐसा जा रहा है और नेगेटिव में भी ऐसा जा रहा है दोनों में क्या है आपकी डायरेक्शन क्या है दोनों डायरेक्शन में सेम है मतलब क्या हो गया सर ये बायोलेटरल हो गया सही है इसके बाद बताइए नेक्स्ट हमारे पास या, वो यहां पर क्या है कि ये आपका एक्टिव है या फिर पैसिव है तो हम बस कुछ नहीं करेंगे वी इंटू आई का मल्टीप्लाई करेंगे वी इंटू आई का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट क्वार में आपका पॉजिटिव आ रहा है थर्ड क्वार में दोनों नेगेटिव है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से क्या रहेगा सर पॉजिटिव रहेगा और अगर पॉजिटिव रहेगा इसका मतलब यह क्या रहेगा सर पैसिव रहेगा सर ठीक है आई होप इट इज क्लियर टू यू ठीक है नेक्स्ट देखिएगा थर
सबसे पहले आपको ये ये बताना कि लीनियर है या फिर नॉन लीनियर सर इस ग्राफ को देखते हुए समझ में आ रहा है कि ये आपको वाई इजल टू एम एक्स वाले को फॉलो तो कर रहा है वाई इज टू माइनस ऑफ एम एक्स है दैट इज ऑल्सो लीनियर वाई इज टू एम एक्स या फिर वाई इज टू माइनस ऑफ एम एक्स बोथ आर लीनियर ठीक है चाहे पॉजिटिव स्लोप हो या फिर नेगेटिव स्लोप हो लीनियर तो लीनियर ही है ठीक है क्योंकि ये वैल्यूज यहां से लेकर के यहां वो यहां तक वो जो क्या रहेंगी कॉन्स्टेंट रहेंगी ठीक है ना इसका मतलब क्या है यह आपका क्या हो गया सर ये लीनियर हो गया फर्स्ट सेकेंड आप मुझको ये बताइए यूनिलेटरल है या फिर जो है बाइलेटरल है तो आप देख सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन जो है वो यहां पर नेगेटिव है सर ऐसे फ्लो हो रही है और जो जो करंट की डायरेक्शन है वो यहां पर क्या है पॉजिटिव है तो यहां पर और यहां पर सेम फ्लो हो रही है इसका मतलब ये क्या हो गया सर बाइलेटरल हो गया सर सही है बाइलेटरल बाइलेटरल ठीक है आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू इसके बाद देखेगा नेक्स्ट हमारे पास क्या है मैं आपसे पूछता हूं इज इट एक्टिव और पैसिव then you will what you will just multiply multiply the voltage and the current and find out the sign of the power what is this yahan par voltage positive hai aur yahan par correct yahan par current negative hai is wale point mein to is wale point mein kahin par bhi aap nikalenge to v positive hai aur current negative hai to multiply karne ke baad kya aa jayega sir negative aa jayega v into y kya ho jayega negative ho jayega plus into minus minus ho jayega sir to negative power yahan par aayega aur yahan par nikalenge to kya hoga voltage is नेगेटिव एंड द करंट इज पॉजिटिव अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर यहां पर भी क्या होगा नेगेटिव ही आएगा तो यहां पर भी नेगेटिव और यहां पर भी नेगेटिव तो क्या बोलेंगे सर इसको इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्टिव बोलेंगे सर जहां पर भी पावर आपकी जो है नेगेटिव हो जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्टिव बोलेंगे इस बात को ध्यान समझेगा ये देखते हैं अब फोर्थ हो गया थर्ड तक हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें बताइए लीनियर है या फिर जो है नॉन लीनियर है तो सर देखते ही हमको समझ में आएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर किसी किसी को दिक्कत नहीं है बाइलेटरल है या फिर यूनिलेटरल है दोनों डायरेक्शन में करंट में जो है सेम मिल रहा है जिसका मतलब क्या हो गया बेसिकली क्या हो गया बाइलेटरल हो गया सर नेक्स्ट एक्टिव है या फिर पैसिव है सर वी इंटू का जो मल्टीप्लीकेशन होगा फर्स्ट क्वारेंट और थर्ड क्वारेंट में दोनों में क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा इट मीन इट इज कॉल्ड एज द पैसिव ठीक है नेक्स्ट देखिए यहां पर देखिएगा इज इट लीनियर और नॉन लीनियर सर वाई इज इक्वल टू एम एक्स को ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है ये आपका क्या है बेसिकली पैरा बोला का इक्वेशन है y टू एम एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई वाई इज इक्वल टू फोर फोर ए एक्स स्क्वायर ठीक है ये सारा आप जो है पैरा बोला का इक्वेशन आप जो है देखे होंगे ठीक है ना तो वहां पर क्या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बन रहा है बेसिकली ये कैसा होता है सर नॉन लीनियर होता है बिल्कुल सही बात है ये आपका क्या हो गया नॉन लीनियर हो गया सेकंड मुझको आप ये बताइए बाइलेटरल है या फिर यूनिलेटरल है तो यहां पर सर हम देख सकते हैं कि जो करंट इधर फ्लो हो रही है उसका यहां पर किसी और तरह से ग्राफ बन रहा है इधर जो होगा वो आपका जो है क्योंकि ग्राफ आपका जो सेम होना चाहिए था बट यहां पर आपका ग्राफ जो है सेम नहीं है फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में आप देख सकते हैं तो इसका मतलब क्या यहां पर ये यूनिलेटरल होगा या फिर जो है बाइलेटरल होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा सर यूनिलेटरल हो जाएगा क्योंकि मैं यहां पर देख सकता हूं ग्राफ यहां पर ऐसे फॉलो हो रहा है अगर ये रिवर्स में भी ऐसे फॉलो होता है तब तो मैं बोलता है इसको जो है बाइलेटरल बट यहां पर ग्राफ आपका जो चेंज हो जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव में तो इसका मतलब क्या हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे यूनिलेट्रल ठीक है आप देख सकते इस चीज को ठीक है बात क्लियर है नेक्स्ट आप ये बताइए आपका यहां पर जो है क्या पूछा इसके बाद लास्ट क्या है हाँ एक्टिव है या फिर जो पैसिव है तो आप मुझको ये बताइए इज इट एक्टिव और पैसिव तो मैं v इंटू आई को मल्टीप्लाई करूंगा बहुत ध्यान समझिएगा अब यहां पर बच्चों को सबसे अधिक जो कंफ्यूजन होता है कि सर v इंटू आई की जो वैल्यू होगी वो इस वाले क्वारेंट में दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्वारेंट में क्या रहेगी सर पॉजिटिव रहेगी तो यहां पर तो पॉजिटिव है सेकेंड वाले क्वारेंट में अगर हम देखेंगे तो वी इज पॉजिटिव एंड द करेंट इज नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर यहां पर आपका नेगेटिव हो जाएगा क्लियर है तो एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह आपका यहां पर जो है बी इन टू आई का मोटिवेशन क्या है नेगेटिव है मतलब क्या है पैसिव भी प्रेजेंट है और एक्टिव भी प्रेजेंट है तो अब आप किसको लेंगे कंफ्यूजन सबसे बड़ा तो ऐसे केस में क्या करते हैं जहां पर भी ध्यान समझिएगा जहां पर भी पावर कहीं पर भी अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसको हमेशा हम लोग किस में लेते हैं एक्टिव में लेते हैं ठीक है जहां पर भी पावर कहीं पर भी नेगेटिव आती है तो उसको हमेशा हम लोग जो है क्या बोलते हैं एक्टिव बोलते हैं ठीक है ना ध्यान समझिएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्टिव बोलेंगे वहां पर हम उसको जो है पैसिव नहीं बोलते हैं क्योंकि सर वो ध्यान समझेगा आपके पास एक ही वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट हो और आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हो मतलब पैसिव एलिमेंट्स लगे हो तो आपका एक वोल्टेज सोर्स सारे जो पैसिव एलिमेंट्स में करंट को जो फ्लो करा सकता है सारे वहां पर एलिमेंट्स में पैसिव एलिमेंट्स जो भी रेजिस्टेंस लगे हुए
ठीक है ना बात समझिए इस चीज को इसीलिए क्या है अगर आपके पास एक्टिव और पैसिव अगर जो दोनों प्रेजेंट होता है तो वहां पर हम लोग जो किसको प्रेफर करते हैं वहां पर हम लोग सिर्फ जो है एक्टिव को ही लेते हैं तो एक्टिव इसको हम लोग बोलेंगे बात एकदम क्लियर है लास्ट देखेगा या, यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपका क्या है ये आपका लीनियर है नहीं सर बिल्कुल भी लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ का ग्राफ और इधर का ग्राफ अगर जो जो है सेम होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं लीनियर बोलते हैं दोनों में आपका ग्राफ जो है सेम नहीं है इसका मतलब ये क्या हो गया सर नॉन लीनियर हो गया सेकेंड आप मुझको ये बताइए इज इट यूनिलेटरल और द बाइले तो यहाँ वो यहाँ पर क्या होगा आपका जो है ये यूनिलेटरल या फिर यूनिडेक्शन हो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका जो है यहाँ पर और यहाँ पर जो है सेम नहीं है फर्स्ट और थर्ड पॉइंट में अगर सेम होता तो हम उसको जो है बाइलेटरल बोलते हैं बट यहां पर क्या है सेम नहीं इसका इट इज कॉल्ड एज द यूनिलेटरल सर और एक्टिव है या, या, या फिर पैसिव है तो सर सेकेंड क्वार में आपकी जो पावर आएगी नेगेटिव आएगी इट मीन दैट इट विल बी ट्रीटेड एज द एक्टिव ठीक है सिंपल है सेम टू सेम चल रहा है तो ये आपका क्या हो गया एक्टिव हो गया तो ये आपके जो है बेसिकली बहुत ही सिंपल चीज़ें थी यहाँ पर इसमें जो कंफ्यूज नहीं होने का बहुत ही सिंपल से पर डिफिशन और सिंपल से पर मैंने एग्जांपल लिया है और आपको ये चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे ठीक है ना कोई कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली एक्चुअली क्या सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए गलती कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ठीक है